maono yanakuja na maumivu oh this is bad ukiangalia ukisoma kwa habari ya Daudi Daudi kuna wakati alimuoa Goliath tunafahamu kuna wakati wakati anakielekea kiti chake cha ufalme akawa anafukuzana na Sauli akafika mahali akakimbia akaenda mpaka sehemu kwa mfalme wa Gati na wale watu wakamkumbuka kwamba Daudi huyu si ndio yule shujaa aliyetuulia shujaa wetu Goliati. Daudi sasa wakati huo Biblia inasema alikuwa hana tena nguvu ya kijeshi. Alikuwa atembei tena na wanajeshi kama alivyokuwa kamanda kwenye jeshi la Sauli. Kuna wakati maono yatakutupa nje ya watu. Sikiza nikwambie, kuna watu wanaona raha kukaa kwenye mikono ya watu kwa sababu wanakula bule, kwa sababu wanalala bule, lakini kuna wakati maono yatatakiwa kukutoa na kupeleka mahali ambako ni pa upweke. Mpaka yule kuwane alipomuona akashangaa akasema Daudi mbona uko peke yako? Kumbe kuna nyakati watu watakuona uko peke yako na ni sawa kuwa peke yako kwa sababu ukiwa peke yako ndio Mungu ana kutengeneza wewe kama wewe uko wakati kwenye maisha yako utatembea peke yako na usikatae huo wakati kwa sababu ndio wakati Mungu anakupeleka Biblia inasema wakamkumbuka wakasema huyu ni Daudi wakamwambia yule mfalme walipomwambia yule mfalme Daudi aliposikia akaogopa kwa sababu kwanza yuko nchi ya ugenini pili hana nguvu za kivita lakini tatu mfalme wake mwenyewe anamkimbiza kuna wakati watu wa kwako watasimama kinyume na wewe watu wa kwako Biblia inasema Daudi alipoona hivyo akaenda pale mlangoni Biblia inasema akajifanya kama chizi akajifanya kama kichaa akachukua kucha zake akaanza kukwarua mlango namna hii anakwarua mlango namna hii alafu akayaruhusu mate yakawa yanatoka kama chizi yanageuka kwenye ndevu zake yanarudi akawa kama taila fulani angalia mtu aliyekuwa shujaa leo imefika kwenye point ambayo anataka kutembea kama taila inabidi ajifanye kama taila ili survive naongea na watu ambao wamekaa hapa kuna wakati hawana hata hela ya kwenda kantini inabidi ujifanye umefunga lakini unajua haujafunga ni kwambi hiyo tabu unayoipitia sio ya milele katika jina la Yesu Kristo ni kweli usiige maisha ya watu wengine huyo ambaye unamtamani ana mchakato wake na wewe una mchakato wako na Mungu Daudi anaenda anajifanya kama taila wakamuacha na walipomuacha akaenda akaiendea destiny yake kuna watu watakucheka kwa sababu ya lifestyle unayoishi kwa sababu umeamua kwenda kwenye njia Mungu aliyokuwekea lakini nakuombea katika jina la Yesu Kristo usiangalie wanaocheka usionga Don't be fake. Don't fake life. You want to dress like everybody else. You want to eat like everybody else. You want to look fame like everybody else. Unatamani kuonekana maarufu kama mtu mwingine yote. Na usielewe yeye anakusudi gani na Mungu na wewe Mungu ameweka agano gani kwenye maisha yako. Na ongea na mtu fulani katika jina la Yesu Kristo. Sijui maisha gani unapitia. Sijui kipindi gani kigumu unapitia. Lakini nakwambia hicho unachokipitia Mungu alikiweka kuwa ni eneo la processor, kuwa ni eneo ya mchakato ya kukufikisha kwenye hatima yako katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Sasa kila unachokiendea natamani kuonyesha kwamba ni lazima uwe tayari kutoka kwenye comfort zone, kutoka kwenye sehemu ya kujifariji, kutoka kwenye sehemu ya kuri relax na uianze safari ya kuendea ndoto zako. Unatamani kuwa kitu fulani kwenye maisha yako. Kuna mambo Mungu ameongea na wewe kwenye maisha yako, lakini nataka nikwambie haita haita tokea mpaka umeamua ili muhitaji Musa kutoka kwenye ikuru ya Farao ambayo amekulia maka miaka yote, kutoka kwenye ikuru ya Farao, kutoka akaingia jangwani ili Mungu akamtrain na kuja kuwa mkombozi wa Israeli. Ili muhitaji Yusufu kuuzwa kule gerezani kupelekwa kule nchi ya ugenini akakae kule na alipofika kule ikawa ndio njia ya kumpeleka kwenye hatima yake ili muhitaji Yesu Kristo kuacha mbingu juu mbinguni na kuja duniani ili muhitaji Ibrahimu kutoka kwenye nchi ya baba yake aliyokuwa anaishi aende mahali ambapo Mungu amemwekea baraka sikiliza nikwambie itakuhitaji kutoka kwenye eneo la comfort zone itakuhitaji kupunguza baadhi ya marafiki kwenye maisha yako itakuhitaji kugawa watu wengine kuacha waende ili uende kwenye kusudi la Mungu tunaposema Musa ametoka ikulu ametoka mahali ambapo alikuwa anapata kila kitu ametoka mahali ambapo alikuwa ana, anasikilizwa anapigiwa saruti kama mtoto wa mfalme lakini kuna wakati kusudi linakuchukua linakuvuta kwenye mahali ambapo ni uncomfortable hapa comfortable sana lakini usijali kwa hapo mahali kwa sababu ndiko mahali ambako Mungu anakupeleka na ameamua kutumia njia hiyo uende kwenye viwango vingine katika jina la Yesu na tabiri kwenye maisha ya mtu fulani usiku wa leo haijalishi ni mahali pagumu kiasi gani 
lakini kama ndiko mahali pa hakima ninakusii kwa jina la Yesu ondoka nenda hapo mahali hata kama ni jangwani nenda hapo mahali hata kama hapana maji nenda hapo mahali hata kama kuna watu tatakio kuacha kuna utukufu utatakio kuacha lakini kwa ajili ya Tanzania kwa ajili ya hatima yako kwa ajili ya kanisa la Yesu kwa ajili ya ndoto ya maisha yako nenda kwenye destiny yako katika jina la Yesu ni wakati umefika wa kusema sasa sisikamani tena na vitu ambavyo havinifai sisikamani tena na marafiki ambao wanifai i am ready to stand and walk toward my destiny in the name of Jesus i prophesy to your life today if you are the one that God will give you strength God will give you ability God will give you power to go to your next level if you believe shout and say amen raya sakana ma ha 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 a place of destiny ni mahali ambapo pana accommodate watu wachache kwa sababu ni watu wachache wenye moyo wa kuvumilia